నమస్కారం సికేఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం ఈనాటి వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు రైతులకు పంట రుణాలు విరివిగా పంపిణీ చేయండి బ్యాంకర్ల సమీక్ష సమావేశంలో జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణ భరత్ గుప్తా దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో పాగా వేయడానికి భారతీయ జనతా పార్టీ ఆపరేషన్ జిల్లాలో విస్తృతంగా నాయకుల పర్యటన జిల్లాలో విస్తృతంగా పర్యటించిన ఎన్జిఓ సంఘ నాయకులు జిల్లా కేంద్రంలో ఎన్జిఓ సంఘ వాణిజ్య సముదాయానికి భూమి పూజ వాడి వేడిగా ముగిసిన చిత్తూరు నగరపాలిక సంస్థ చివరి కౌన్సిల్ సమావేశం వాణిని వినిపించిన ప్రజాప్రతినిధులు ఈనాటి వార్తల్లోని వివరాలు జిల్లాలో వర్షాలు విస్తారంగా పడుతున్న నేపథ్యంలో రైతులు పంటలు వేసుకోవడానికి అవసరమైన రుణాలను విరివిగా పంపిణీ చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ నారాయణ భరత్ గుప్తా బ్యాంకర్లకు సూచించారు శుక్రవారం మధ్యాహ్నం స్థానిక కలెక్టరేట్లోని సమావేశ మందిరంలో బ్యాంకర్లతో జిల్లా స్థాయి సమీక్ష సమావేశం జిల్లా కలెక్టర్ అధ్యక్షతన జరిగింది ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ బ్యాంకు సేవల నిమిత్తం వచ్చే లబ్ధిదారులను బ్యాంక్ అధికారులు చిరునవ్వుతో పలకరించి బ్యాంకు సేవలను విరివిగా అందించాలని సూచించారు రుణాలకు సంబంధించి ఇతరాత్ర బ్యాంకు సంబంధిత అంశాలలో లబ్దిదారులకు గల సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రత్యేక దృష్టి సారించి లబ్దిదారులతో సత్సంబంధాలను కొనసాగించాలని తెలిపారు జిల్లాలో వర్షాలు పడుతున్న నేపథ్యంలో రైతులకు పంటలు వేసుకోవడానికి అవసరమైన రుణాలను పంపిణీ చేయాలని తెలిపారు మండల స్థాయిలో తహసీల్దార్ ఎంపీడీఓలు మండల స్థాయి బ్యాంకు అధికారులతో మరియు వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాల చెందిన అధికారులతో నెలకొకసారి సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించాలని తెలిపారు రైతులు పూర్తిగా వ్యవసాయం పైనే కాకుండా అనుబంధ రంగాలైన పాడి పరిశ్రమ పట్టు పరిశ్రమల వైపు మరల్చే విధంగా వారి ఆదాయ వనరులు పెరిగే విధంగా వ్యవసాయ అధికారులు అవగాహన తీసుకురావాలని వివిధ సంక్షేమ శాఖల ద్వారా అర్హులైన రైతులకు పాడి పశువుల పెంపకం పట్టుకూళ్ల పెంపకం ఉద్యానవన పంటల ప్రోత్సాహానికి సబ్సిడీ రుణాలు అందించే దిశగా అధికారులు కృషి చేయాలన్నారు ఈ సమావేశంలో మదనపల్లె సబ్ కలెక్టర్ కీర్తి చేకూరి జేసీ టూ కమల్ కుమారి ఇండియన్ బ్యాంక్ జోనల్ మేనేజర్ ప్రభాకర్ రెడ్డి ఆంధ్ర బ్యాంక్ జోనల్ మేనేజర్ మురళీకృష్ణ నాబార్డ్ ఏజిఎం ప్రశాంత్ బాబు డిఆర్డిఏ పీడి రవిప్రకాష్ రెడ్డి జిఎండిఐసి అనిల్ కుమార్ రెడ్డి హౌసింగ్ పీడి రామచంద్రారెడ్డి మెప్మా పీడి జ్యోతి మైనార్టీ కార్పొరేషన్ ఈడి శ్రీనివాసరావు వివిధ సంక్షేమ శాఖల అధికారులు బ్యాంక్ మేనేజర్లు కోఆర్డినేటర్లు పాల్గొన్నారు భారతీయ జనతా పార్టీ మిషన్ సౌత్ ప్రారంభమైంది దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో పాగా వేయడానికి ఆపరేషన్ మొదలుపెట్టింది ఏపీలో ప్రస్తుతం ఎల్లో పార్టీ బలహీనపడంతో రాజకీయ ప్రత్యామ్నాయ పార్టీగా భారతీయ జనతా పార్టీ ఎదగడానికి సర్వశక్తులు వడ్డుతున్నాయి పార్టీ కీలక నేతలు రోజుకో జిల్లాలో పర్యటిస్తూ కొత్త వారిని పార్టీలోకి సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నారు ఈ మేరకు ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి సత్యమూర్తి మిషన్ సౌత్ను ప్రారంభించారు ముందుగా కార్యకర్తలకు దశా నిర్దేశం చేసిన ఆయన కొత్త వారిని పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు భారతీయ జనతా పార్టీ ఉత్తర రాష్ట్రాల్లో ఈ పార్టీది ఏకఛత్రాధిపత్యం అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనూ పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లోనూ సంపూర్ణ ఆధిక్యతంతో ఉంది బీజేపీ పార్టీ హోంమంత్రి అమిత్ షా పార్టీ బలోపేతంపై కీలక భూమిక పోషిస్తున్నారు రెండు సార్లు దేశంలో పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినా దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో ఆ పార్టీకి మూలాలు లేవు ఏదో ఓ ప్రాంతీయ పార్టీతో చెలిమి చేయాల్సిందే తప్ప మరో ప్రత్యామ్నాయం లేదు గడిచిన రెండు దశాబ్దాలుగా ఏపీలో భాజపా దక్కించుకున్న ఓట్ల శాతం ఐదు మాత్రమే ఇది మొన్నటిదాకా భాజపా పార్టీ రాజకీయ పరిస్థితి అయితే ప్రస్తుతం ఏపీలో పరిస్థితులు మారాయి నరేంద్ర మోదీ సారథ్యంలో ఆపరేషన్ సౌత్ ప్రారంభమైంది దీంతో ఇప్పటికే ఏపీలో తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన నలుగురు రాజ్యసభ సభ్యులు భాజపా పార్టీలోకి చేరారు ఇంకా తెలుగుదేశం పార్టీలు ఓ ఆరుగురు ఎమ్మెల్యేలు సైతం భాజపా గూటికి చేరనున్నారు అలాగే ప్రతి జిల్లాల్లోనూ సిట్టింగ్ మాజీ ఎమ్మెల్యేలు భాజపాలోకి చేరడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారు ఇదే అదనుగా భావించిన కమలం పార్టీ ఏపీలో జోరుగా పార్టీ అంతర్గత సమావేశాలు నిర్వహిస్తోంది పార్టీలోని కీలక నేతలు రోజుకో జిల్లాలో పర్యటిస్తూ పార్టీని బలోపేతం చేయడంలో కీలక భూమిక పోషిస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా శుక్రవారం భాజపా పార్టీ అధినాయకత్వం చిత్తూరులో పాగా వేసింది స్థానిక భాజపా పార్టీ కార్యాలయంలో పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శులు భాజపా శ్రేణులతో ప్రత్యేకగా సమావేశమయ్యారు పార్టీ బలోపేతానికి అనుసరించాల్సిన ఊహ్యంపై సుదీర్ఘంగా అవగాహన కల్పించారు అలాగే జిల్లాలో ఐదు లక్షల మందికి పైగా భాజపాలో సభ్యత్వ నమోదు ఉండేలా చూడాలని దిశానిర్దేశం చేశారు అలాగే నలుగురు మాజీ ఎమ్మెల్యేలను కలిసి భాజపాలో చేరాలని సూచించారు 
అనంతరం చిత్తూరుకు చెందిన పలువురు భాజపాలోకి చేరారు రాష్ట్ర కార్యదర్శి సత్యమూర్తి నేతృత్వంలో శారదా ప్రీతి సిద్ద పార్టీ కండువ కప్పుకున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర కార్యదర్శి కోల ఆనంద్ జిల్లా అధ్యక్షుడు చంద్రారెడ్డి ప్రధాన కార్యదర్శి జగదీశ్వర్ నాయుడు గోల్ల హరిప్రసాద్ చౌదరి జయకుమార్ మణినాయుడు తోటపాలెం వెంకటేష్ రామభద్ర గోకుల్ యాదవ్ అట్లూరి శ్రీనివాసులు మహేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు లేకపోతే వాళ్ళతో మనం సభ్యత్వం అయితే నేర్పించారు కానీ తర్వాత వాళ్ళతో మనం కక్షిలో ఉన్నామా ఏమండి ఎప్పుడైనా సభ్యత్వం చాలా బాగా చేశారు అప్పుడు కూడా నేను వచ్చాను చిత్తూరు జిల్లాలో చాలా బాగా చేశారని మనం తప్పట్టు పడ్డాం కానీ సభ్యత్వంలో చేరిన వాళ్ళందరికీ సమావేశాలు కానీ వాళ్ళకి పని కానీ చెప్పామో మనం చెప్పాలి కాబట్టి ఇప్పుడు మళ్ళా మొత్తం అంతకుముందు చేరినా చేరకున్నా కూడా సభ్యత్వం చేర్పించాల్సి ఉంటుంది కేంద్ర ప్రభుత్వంలో మనం ఇంకా గట్టిగా మనం అధికారంలోకి వచ్చాం అలాగే ప్రజలు కూడా ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ వద్ద మనని ఆదరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు వాళ్ళకి అర్థమైంది ఇప్పుడు చాలా మందికి కానీ ప్రజలకు ఏం అర్థమైందంటే అమ్మో నరేంద్ర మోడీ గారు సామాన్యుడు కాలేన ఈయన చాలా ఘన విజయం సాధించారు కాబట్టి ఈ రోజున తెలుగు ప్రజలకు కూడా ఒక విషయం అర్థమైంది భారతీయ జనతా పార్టీ చాలా గట్టి పార్టీ బలమైనటువంటి పార్టీ మనం కూడా భారతీయ జనతా పార్టీకి సమర్థించాలనేటువంటి ఒక భావన ప్రజల్లో ఈ రోజు మన రాష్ట్రంలో కనిపిస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ నాన్ గెజిటెడ్ ఉద్యోగుల సంఘ రాష్ట్ర నాయకులు శుక్రవారం జిల్లాలో విస్తృతంగా పర్యటించారు ముందుగా కాణిపాకం స్వయంభూ క్షేత్రాన్ని దర్శించుకున్న ఎన్జీఓ నేతలు జిల్లా కేంద్రంలో ఎన్జీఓ సంఘం వాణిజ్య సముదాయానికి భూమి పూజ నిర్వహించారు అనంతరం ఎన్జీఓ సంఘ నేతలతో కీలక సమావేశం నిర్వహించి భవిష్యత్ కార్యాచరణపై దిశానిర్దేశం చేశారు అలాగే జిల్లా సంయుక్త కలెక్టర్ మార్కండేయులను కలిసి ఎన్జీఓల సమస్యలపై విన్నవించారు అనంతరం రాష్ట్ర అధ్యక్షులు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ఎన్జీఓ నేతలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు ప్రభుత్వం ప్రకటించిన ఐఆర్ జూలై మాసం నుంచి అమల్లోకి వస్తుందన్నారు అలాగే కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన ఉద్యోగాలు చేసిన వారి సర్వీసులను త్వరలోనే క్రమబద్దీకరిస్తామని ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చిందని హామీ అమలుపై ఎన్జీఓ సంఘం కూడా ఒత్తిడి తీసుకొస్తుందన్నారు అలాగే సిపిఎస్ విధానం రద్దుకు ప్రస్తుత సర్కార్ సానుకూలంగా ఉందని త్వరలోనే మంచి ప్రకటన వస్తుందని ఆశిస్తున్నట్లు తెలిపారు అలాగే ఉద్యోగులకు ఇళ్ల స్థలాలు ఆరోగ్య కార్డుల విషయంపై ప్రభుత్వంతో చర్చిస్తున్నట్లు తెలిపారు త్వరలో రాష్ట ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉద్యోగుల సమస్యలపై సానుకూల ప్రకటన చేస్తారని పేర్కొన్నారు అదేవిధంగా జిల్లా కేంద్రంలో నిర్మించనున్న ఎన్జీఓ సంఘం వాణిజ్య సముదాయ నిర్మాణంలో ఎన్జీఓ నేతలు ఆర్థిక సహాయం అందించాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా అధ్యక్షులు రాఘవులు గిరిప్రసాద్ రెడ్డి రఘు మురళి శివయ్య సుబ్రహ్మణ్యం పాల్గొన్నారు మీరు ఇక్కడ ఇచ్చారంటే మా వాళ్ళు అంతా బాగా ఆనందంగా ఉంటారు సార్ మనసు షాపింగ్ అప్పుడు స్థలాలు లేని దగ్గర కూడా స్థలాలు సేకరించి మరి ఎన్జీఓ హోమ్స్ కూడా కన్స్ట్రక్ట్ చేసేదానికి కూడా ఈ రోజు ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర సంఘం ముందుకు వెళ్తుందని చెప్పేసి దాంట్లో భాగంగానే మరి ఉద్యోగస్తులకు ఏదైతే ఈరోజు వెల్ఫేర్ చూసేదానికి ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉందో మరి ప్రతి ఒక్క ఉద్యోగం కూడా మరి పనికొచ్చే విధంగా వాళ్ళకి లాభం పొందే విధంగా ఫైనాన్షియల్ బెనిఫిట్స్ కానీ ప్రమోషన్స్ కానీ ఇతరత్ర అన్నిటి చూసేదానికి ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్జీఓ సంఘం ముందుకు వెళుతున్నది మరి మాకు ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఈ రోజున సిపిఎస్ రద్దు చేసే విధానము కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగస్తం రెగ్యులర్ చేయాలి అదేవిధంగా మా ఐఆరు పిఆర్సి ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఇష్యూస్ అంతా కూడా గవర్నమెంట్ కూడా కొత్తగా వచ్చింది గవర్నమెంట్ దగ్గర కూడా మాట్లాడి మరి మా ఉద్యోగస్తులకు రావాల్సినటువంటి రాయితీలన్నీ కూడా మరి ఏపీ ఎన్జీఓస్ పక్షాన ఏపీ జేఏస్ పక్షాన కూడా మేము ముందుకు వెళ్తామని చెప్పేసి కూడా మా ఉద్యోగస్తులు అందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం అదేవిధంగా మరి ఈరోజు ప్రభుత్వం దగ్గర మనకి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఐఆరు నాలుగో నెల నుంచి రావాల్సి ఉంది అలాగే ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ జూలై నుంచి ఈ కొత్త ప్రభుత్వం ప్రకటించడం జరిగింది సరే ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ నాలుగో నెల నుంచి ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా కనీసం ఆ నాలుగో నెల నుంచి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇచ్చి మిగతా ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇవ్వాలని కూడా ఈ ప్రభుత్వాన్ని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం అయితే మనకి ఈ నెక్స్ట్ జూలైకి ఇంకొక డిఏ కూడా కలుపుకుంటే మూడు డిఏలు రావాల్సిన పరిస్థితి ఉంది కనీసం ఒక డిఏనన్నా మరి ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఉంది అలాగనే 
కాంట్రాక్ట్ అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల్ని ఏదైతే ఈ ప్రభుత్వం మరి రెగ్యులరైజ్ చేస్తానని చెప్పిందో దా డిమాండ్ కూడా అది త్వరలోనే హెచ్చు కావాలా అలాగనే మరి సిపిఎస్ విధానాన్ని రద్దు చేస్తామో మా ప్రభుత్వం వచ్చిన నెలలోనే మేము చేస్తామని మేనిఫెస్టోలో పెట్టడం ఇవన్నీ కూడా ప్రభుత్వాన్ని మేమైతే బలవంతం పెడతలేదు కానీ బాధ్యతగా దీన్ని తీసుకోవాలని కూడా ప్రభుత్వాన్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం చిత్తూరు నగరాభివృద్ధిపై నగర పాలక సంస్థ కౌన్సిల్ ఆఖరి సమావేశం వాడి వేడిగా కొనసాగింది ఎక్సఫ్యో సభ్యులుగా చిత్తూరు ఎమ్మెల్యే ఆరణి శ్రీనివాసులు పూతలపట్టి ఎమ్మెల్యే ఎంఎస్ బాబు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు గడిచిన ఐదేళ్లలో నగరాన్ని పార్టీలకు అతీతంగా అభివృద్ధి చేశామని చిత్తూరు నగర మేయర్ హేమలత పేర్కొన్నారు చిత్తూరు నగర పాలక సంస్థ చివరి కౌన్సిల్ సమావేశంలో నగర అభివృద్ధిపై వాడివేడిగా సభ్యులు చర్చించారు నగర పాలక సంస్థ పాలక వర్గం ఏర్పడి ఐదేళ్లు పూర్తయింది ఈ సందర్భంగా శుక్రవారం నగర పాలక సంస్థ కార్యాలయ సమావేశ మందిరంలో మేయర్ హేమలత అధ్యక్షతన చివరి కౌన్సిల్ సమావేశం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి నూతనంగా ఎంపికైన ఎమ్మెల్యేలు కోఆప్షన్ మెంబర్లు చేత మేయర్ ప్రమాణం చేయించారు ఈ సందర్భంగా మేయర్ మాట్లాడుతూ గడిచిన ఐదేళ్లు నగరాన్ని పార్టీలకు అతీతంగా అభివృద్ధి చేయడం జరిగిందన్నారు చిత్తూరులో శాశ్వత మంచినీటి సౌకర్యం కొరకు అమృత పథకం ద్వారా ఇప్పటికే రెండు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలతో ప్రాజెక్టు నుంచి పైప్ లైన్ పనులు చేపట్టినట్లు తెలిపారు పనులు పూర్తి చేసి త్రాగునీటి అవసరం తీర్చడానికి ప్రస్తుత ప్రభుత్వం సహకారం అందించాలని కోరారు అలాగే పేద ప్రజలకు ఎన్టీఆర్ గృహ కల్ప కింద ఇండ్లు నిర్మించగలిగామని తెలిపారు అనంతరం పదిహేడో డివిజన్ కార్పొరేటర్ గడ్డం రమణ మాట్లాడుతూ గతంలో ప్రభుత్వం ఏకపక్షంగా వ్యవహరించి ఇతర పార్టీలకు చెందిన కార్పొరేటర్లను కార్యకర్తలను పట్టించుకోలేదన్నారు అలా కాకుండా ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్ని వర్గాల వారికి అభివృద్ది పథకాలు అందాలనే ఉద్దేశంతో కొనసాగిస్తున్నారన్నారు అనంతరం కార్పొరేటర్లను సన్మానించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్సీ దొరబాబు నగర పాలక సంస్థ కమిషనర్ ఓబులేసు తదితరులు పాల్గొన్నారు అవినీతి రహితంగా పనులు చేస్తాం అని అన్నిటి కూడా ఆయన చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది ఖచ్చితంగా కూడా మేమందరం కూడా అవినీతి రహితంగా ఇక్కడ కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని నిర్ణయాలు కూడా తీసుకున్నాం మీరు దానికి అందరూ కూడా సహకరించాలని కూడా అధికారులు కూడా మేము మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నాం మాట్లాడే అవకాశం మన ఈ కౌన్సిల్ వాళ్ళు చాలా రోజులు చాలా బాధపడ్డారు ఆఖరికి మా పార్టీలో ఒకటి రెండు పనులు కూడా నోచుకోలేని చివరి దశలో వాళ్ళకు కావాల్సిన పనులు చేసుకున్నారు తప్ప మాకు ఓట్లు వేసిన ప్రజలందరూ కూడా చాలా బాధపడ్డారు ఎందుకు మేము ఓట్ వేస్తున్నాము ఆ విధంగా విభక్తి చే కౌన్సిల్ లో కూడా ఇలా జరగకూడదని అందరికీ నిష్పక్షపాతంగా యాభై వాటిలో కూడా ఈక్వల్ గా మున్సిపల్ మనీని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి అభివృద్ధి పనులని కార్పొరేటర్లకి అందుబాటులో ఉంచుంటే ప్రతి వాడు కూడా ఈరోజు డెవలప్ అయ్యింది పైనలు గెలిచినామని చాలా హీనంగా చూస్తూ ఏ విధంగా ఏ మర్యాద కూడా లేని కార్పొరేటర్లుగా ఐదేళ్లు మానసిక క్షోభ అనుభవించాము ఇలాంటివి పునరావృత్తం కాకూడదని చరిత్రలో మళ్ళీ ఇలాంటి సంఘటనలు జరుగుతుందని బంగారు పాలన మండలంలో సంచలనం కలిగించిన బంగారు నగల చోరీ కేసులో నిందితులకు శిక్ష ఖరారు చేశారు ఈరోజు మూడో అదనపు కోర్టు ఏడు మంది నిందితులకు మూడేళ్ల పాటు జైలు శిక్ష రెండు వేల రూపాయల జరిమానా విధిస్తూ తీర్పు వెలువరించింది వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి బంగారు పాలెం వద్ద రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ పదకొండున బంగారు ఆభరణాలు చోరీకి గురైంది ఏకంగా ఐదు కిలోల బంగారాన్ని దొంగల మూట అపహరించారు నగల చోరీ కేసు రాష్ట వ్యాప్తంగా పెను సంచలనం రేకెత్తించింది పోలీసులు సైతం ఈ కేసును ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నారు సీసీ కెమెరా పుటేజ్ ఆధారంగా వారం రోజుల్లో నిందితులను పట్టుకున్నారు మహారాష్టలోని పరందా ముఠాకు చెందిన శివాజీరామ డిగులే సతీష్ రామ్ దాస్ సుఖేల్ గుర్రప్ప పవార్ జగన్ గుడింబా సుఖేలే అర్జున్ రమజాదవ్ రామారావు సుఖేలను పోలీసులు అరెస్టు చేసి కోర్టుకు హాజరుపరిచారు మూడేళ్ల పాటు జరిగిన ఈ కేసులో గురువారం మూడో అదనపు కోర్టు తీర్పు వెలువరించింది నిందితులు ఏడు మందికి మూడేళ్ల జైలు శిక్షతో పాటు రెండు వేల రూపాయల జరిమానా విధించింది అనంతరం నిందితులను పోలీసులు చిత్తూరు సబ్ జైలుకు తరలించారు జాయింట్ కలెక్టర్ గా గిరీష జిల్లా అభివృద్ధికి ఎనలేని కృషి చేశారని జిల్లా రెవెన్యూ అసోసియేషన్ పేర్కొంది జాయింట్ కలెక్టర్ గా పనిచేస్తూ 
తిరుపతి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్ తుడా వైస్ చైర్మన్గా బదిలీ అయిన గిరీషాకు ఈరోజు సాయంకాలం చిత్తూరులోని జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలోని మీటింగ్ హాల్లో జిల్లా రెవెన్యూ అసోసియేషన్ నాయకులు ఘనంగా వారిని సన్మానించారు అనంతరం జేసీ హోదాలో గిరీష జిల్లా అభివృద్ధికి చేసిన సేవలు జాతీయ రహదారి నిర్మాణం స్థల సేకరణలో ఆయన కృషిని అభినందించారు ఈ సన్మాన కార్యక్రమంలో జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణ భరత్ గుప్తా నూతన జాయింట్ కలెక్టర్ మార్కండేయులు జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి గంగాధర గౌడ్ జాయింట్ కలెక్టర్ రెట్టు కమలకుమారి తిరుపతి సబ్ కలెక్టర్ మహేష్ కుమార్ మదనపల్లి సబ్ కలెక్టర్ కీర్తి చేకూరి చిత్తూరు ఆర్డీఓ మల్లికార్జున రెవెన్యూ అసోసియేషన్ జిల్లా అధ్యకుడు విజయసింహారెడ్డి నాయకులు చంద్రబాబు రాజు వివిధ శాఖల జిల్లా అధికారులు పాల్గొన్నారు పబ్లిక్ అంటే ఇంతకుముందు మీ ఆఫీస్ ఎలా చేశాడే ఇంతకుముందు మీ జాయిన్ ఎలా చేశాడే మీరు ఎందుకు తీయట్లేదు అనేది ఖచ్చితంగా ఒక ప్రజలు అనేది ఏపీ ఎన్జిఓ రాష్ట్ర అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు జేఏసీ చైర్మన్ ఎన్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి బండి శ్రీనివాసులు శుక్రవారం కాణిపాకం శ్రీ వరసిద్ది వినాయక స్వామిని దర్శించుకున్నారు కాణిపాకం దర్శనార్థం విచ్చేసిన రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ఎన్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి బండి శ్రీనివాసులకు జిల్లా ఎన్జిఓ సంఘ నాయకులు ఘన స్వాగతం పలికారు అనంతరం ఎన్జిఓ సంఘం నేతలకు ఆలయ అధికారులు మూషిక మండపం వద్ద స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేసి పశు వస్త్రాలతో ఘనంగా సత్కరించారు చిత్తూరులో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ నాలుగవ తరగతి ఉద్యోగుల సంఘం రాష్టోపాధ్యక్షులు సుబ్రహ్మణ్యం ఎన్జిఓ సంఘం అధ్యక్షులు రాఘవులు వెంకటేశ్వర్లు ఉమాపతి జ్యోతిష్వర్ రెడ్డి మునికృష్ణారెడ్డి ఆలయ ఏఈఓ విద్యాసాగర్ రెడ్డి ఆలయ పర్యవేక్షకులు బాలాజీనాయుడు పాల్గొన్నారు ఇండియన్ టాలెంట్ ఒలింపియాడ్లో విజయం విద్యార్థులు ప్రభంజనం సృష్టించారని విజయం విద్యా సంస్థల అధినేత డాక్టర్ ఎం తేజమూర్తి పేర్కొన్నారు శుక్రవారం విద్యార్థులను ఈ సందర్భంగా వారు జ్ఞాపికలతో సత్కరించారు నేషనల్ సైన్స్ ఇండియన్ టాలెంట్ నేషనల్ మ్యాథ్స్ ఇండియన్ టాలెంట్ నందు చిత్తూరులోని నాయుడు బిల్డింగ్స్ నందుగల విజయం ద స్కూల్ విద్యార్థులు జాతీయ స్థాయిలో నాలుగో ర్యాంకు తో పాటు వరుసగా రెండు మూడు ఆరు తొమ్మిది పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు పదహైదు పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవై స్టేట్ ర్యాంకులను సాధించి ప్రశంసా పత్రంతో పాటు నగదు బహుమతిని సాధించి తమ పాఠశాలకు గర్వకారణంగా నిలిచారని పాఠశాల అధినేత డాక్టర్ ఎం తేజోమూర్తి పేర్కొన్నారు పాఠశాలలో జరిగిన కార్యక్రమంలో విద్యార్థులను అభినందించారు ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ శైలజా కుమారి మరియు ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు ఏఆర్ నాగరాజు ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు భవిష్యత్తులో విద్యార్థులు ఇటువంటి పోటీలలో అధిక సంఖ్యలో పాల్గొనాలని కోరారు స్టేట్ లెవెల్లో అభ్యసెస్ తీసుకొచ్చింది కాదు ఈరోజు ఆర్గనైజేషన్లో పిల్లలకి సర్టిఫికేట్స్ మెడల్స్ ట్యాబ్స్ క్యాష్ అవార్డ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది స్టేట్ లెవెల్లో విజయం ద స్కూల్ అత్యుత ఫలితాలు సాధిస్తుంది అనడానికి ఇది ఒక నిదర్శనం తర్కాలం రాబోయే రోజుల్లో విజయం ద స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లోనే కాకుండా ఎక్స్ట్రా కరికులం యాక్టివిటీస్లోనూ సైన్స్ ఒలింపియాడ్లోనూ ఐఐటీలో కూడా విజయం విద్యార్థులు అత్యుత్తమ ఫలితాలు సాధిస్తారు అనడానికి ఇది ఒక తర్కాలం అలాగే విజయం ద స్కూల్లో ఇన్నోవేటివ్గా అద్భుతంగా మనం కరికులంని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈరోజు రాష్ట్ర స్థాయిలో ఇంత మంచి ఫలితాలు విజయం ద స్కూల్ పిల్లలకి వస్తుందని చెప్పడానికి నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఈరోజు మా విజయం ద స్కూల్లో విద్యార్థులు ఎన్ఎస్ఐటి ఎన్ఎంఐటి అనేటటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో సెకండ్ లెవెల్ కాంపిటీషన్లో పిల్లలకి ముగ్గురికి చెక్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా ఒకరికి ట్యాబ్ రావడం జరిగింది పదహారు మందికి మెడల్స్ ఇచ్చారు స్టేట్ లెవెల్ మెడల్స్ వచ్చాయన్నమాట నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అదేవిధంగా గర్వంగా కూడా ఉంది మున్ముందు ఇంకా మా పిల్లలు ఎన్నో అవార్డ్స్ సంపాదించాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను ఇన్స్ ఆఫ్ విజయం ద స్కూల్ వీ ఆర్ ఫీలింగ్ సో ప్రౌడ్ టు టేక్ దిస్ హానా అండ్ ఇన్ ఆ స్కూల్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సో మెనీ ఒలింపియాడ్ ఎగ్జామ్స్ అండ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ బెటర్ training for that so that only we are able to achieve this results so we owe all this to our school our teachers who trained as well to achieve all this success టమాటో మార్కెట్ యార్డుకు వచ్చే రైతులకు అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించాలని జిల్లా సంయుక్త పాలనాధికారి మార్కండేయులు సూచించారు జిల్లా జేసీగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత మొదటిసారిగా శుక్రవారం మదనపల్లిలో వారు పర్యటించారు శుక్రవారం ఉదయం సబ్ కలెక్టర్ కీర్తి చేకూరితో కలిసి నీరుగట్టి వారి పల్లె వద్దన్న టమోటో మార్కెట్ యార్డ్ ను పరిశీలించారు మార్కెట్ యార్డు నందు ఈనం సేవా కేంద్రం ను పరిశీలించి ఈనం కేంద్రంలో రైతులకు అందించే ధరల వివరాలను రైతుల వివరాలు రైతులు ఎవరికి విక్రయించే వివరాలను పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా పరిశీలించారు అనంతరం మండిలలో కూలీలు టమాటాలు గ్రేడింగ్ చేసే విధానాన్ని పరిశీలించారు ఇవాళ మార్కెట్లో టమాటాకు ఎంత రేటు ఉన్నదనే వివరాలను రైతులను అడిగి తెలుసుకున్నారు 
మార్కెట్ కు రోజుకు ఎంతమంది రైతులు వస్తున్నారని రైతులకు ఆన్లైన్ ద్వారా పైకం చెల్లిస్తారా అనే వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు మార్కెట్ యార్డ్ లో లైసెన్స్ కలిగిన వ్యాపారస్తులే రైతుల నుండి కొనుగోలు చేస్తారా ఏ ఏ ప్రాంతాల నుండి టమోటాలు వస్తాయి ఇక్కడ నుండి ఎక్కడికి ఎగుమతి చేస్తారు వ్యాపారస్తులు రైతులకు సకాలంలో డబ్బులు చెల్లిస్తున్నారా రైతులను వ్యాపారస్తులు ఇబ్బందులు పెడుతున్నారా మార్కెట్ యార్డ్ నందు రైతులకు త్రాగునీరు విశ్రాంతి తీసుకుంటకు షెడ్స్ అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించాలని మార్కెట్ యార్డ్ ను పరిశుభ్రంగా ఉంచాలని మార్కెట్ కు సంవత్సరానికి ఎంత ఆదాయం వస్తుంది తదితర అంశాల గురించి సెక్రటరీ జగదీష్ నడిగి తెలుసుకున్నారు చిత్తూరు నుండి బయలుదేరి వస్తూ పలంనేరు గంగవరం పెద్ద పంజాని పుంగునూరు తహసీల్దార్ కార్యాలయాలను పరిశీలించి ప్రభుత్వ భూములకు సంబంధించిన వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు పుంగునూరు సమీపంలో జరుగుతున్న బైపాస్ రోడ్డు పనులను పరిశీలించారు ఈ కార్యక్రమంలో మార్కెట్ యార్డ్ సెక్రటరీ జగదీష్ సబ్ కలెక్టరేట్ కార్యాలయపు అధికారి ఏవో వెంకటేశ్వరరావు సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయపు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు ఈనాటి వార్తను ముగించే ముందు ముఖ్య అంశాలు మరోసారి రైతులకు పంట రుణాలు విరివిగా పంపిణీ చేయండి బ్యాంకర్ల సమీక్ష సమావేశంలో జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణ భరత్ గుప్తా దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో పాగా వేయడానికి భారతీయ జనతా పార్టీ ఆపరేషన్ జిల్లాలో విస్తృతంగా నాయకుల పర్యటన జిల్లాలో విస్తృతంగా పర్యటించిన ఎన్జిఓ సంఘ నాయకులు జిల్లా కేంద్రంలో ఎన్జిఓ సంఘ వాణిజ్య సముదాయానికి భూమి పూజ వాడి వేడిగా ముగిసిన చిత్తూరు నగరపాలిక సంస్థ చివరి కౌన్సిల్ సమావేశం వాణిని వినిపించిన ప్రజాప్రతినిధులు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం మళ్ళీ రేపు ఇదే సమయానికి సీకేఎన్ న్యూస్లో కలుసుకుంటాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం